，他的手机会自己拨打电话，每天拨打两千次。他都换了五个新手机了，但是没用。即使买完手机刚出门，电话就开始自动拨打起来。慢慢的，一家三口的手机都出现了这种问题，但手机并没有中病毒，这搞得一家人精神崩溃。而且电话都打给了亲戚朋友，朋友说有时候一分钟就能接到二十个，刚接通就挂断。有一个朋友还是开餐厅的，电话非常耽误工作，给朋友道歉成了他们一家人的日常。手机不仅会自己打电话，有时还会发短信，关键短信内容很惊悚，还说这种现象一般都出现在晚上。于是节目组决定等待，但一夜过去，手机并没有出现自动打电话的情况。节目组又安装了多个摄像机，全程监控。第二天，儿子的手机率先打起了电话，儿子想拿手机给镜头看，刚走两步，手机自己就挂断了。与此同时，大叔的手机收到了一条短信，上面写着去世很久的父亲名字，这就非常惊悚了。节目组仔细观察录像后，终于发现了端倪。录像显示，奇怪的现象都发生在儿子拿着手机的时候，只有当他拿着手机，手机才会自动拨打电话。父亲手机上的短信，也是在他拿走父亲手机后才收到的。而且每次都是儿子第一个发现这种现象。通过这些反常的举动，节目组认为儿子就是始作俑者。心理医生还发现，儿子在处理这些事情的时候很老练，看起来是策划好的，而不是简单的心理问题。节目组把儿子请了过来，想要套路他一下。经过一番询问，儿子终于憋不住了，承认了自己的所作所为。那他为啥要这样做？儿子说，别人都觉得他没用。正好他了解到一款远程控制别人手机的软件，用软件控制了父母的手机。刚开始呢，觉得整蛊家人很好玩，而且家里就他懂智能手机，父母都很依赖他，这也让他获得了心理上的满足，才开始一直恶作剧。父母得知真相后很震惊，要求儿子向亲戚朋友道歉。电话之谜总算解开了，但下面这只狗狗又出现了新问题。这只狗每天都要偷鞋，还专偷有脚气的鞋子。奶奶的鞋就经常无缘无故的消失，大冬天只能光脚走回家。节目组来到他家，奶奶却让工作人员离门口远一点。不一会儿，门口就出现了一只狗。他仔细闻了闻，确定是奶奶的鞋后，叼起来就跑。工作人员赶紧追，眼看就要追上了，狗狗丢下鞋子开溜了。奶奶说，狗狗好像时刻监视着自己，每当脱下鞋，没一会儿就被它叼走了。不过还好，狗狗每次把鞋藏在固定的地点，奶奶都可以找到。现在它每两天去捡一次，这样正好能捡回一双。奶奶很困惑，为啥它只偷自己的鞋？节目组猜测，可能是奶奶的鞋气味独特。接着还做了个测试，让村民把鞋子都放在一起，看狗狗会如何选择。只见它从头到尾闻了一遍，很快就分辨出了奶奶的鞋，接着又叼走了。这次呢，节目组让奶奶穿一双新鞋，看狗狗还能不能分辨出来。奶奶穿着新鞋走了一圈，脱掉鞋子进屋后，狗狗就出现了。它像之前一样挨个闻，很明显，新鞋对狗狗的迷惑性很大。狗狗稍微有点犹豫，确认再三后，还是跳出了奶奶的新鞋。那它为啥痴迷于偷鞋？宠物医生说，狗狗把偷鞋当成了一种游戏，认为偷鞋可以吸引人们的注意，进而得到人们的关爱。不过要论奇葩，还得看下面这个。每到深夜，酒吧里就会出现满地的便便，花盆里的土被刨了出来，卫生纸也被撕得粉碎，到处都是一片狼藉。关键呢，钱也没有少。酒吧老板觉得这应该不是人，节目组决定近距离观察。等了好久，墙壁上突然传来声音，一块泡沫板在自行移动，工作人员都快吓尿了，壮着胆子继续观察。这时，一只毛茸茸的脑袋探了出来，原来是一只黄鼠狼。只见它来到草坪上，一阵翻滚，这也太舒服了吧！随后就开始找酒喝。黄鼠狼很警惕，时刻都在观察门口的情况，但它拉的便便越来越多，店主很苦恼，决定用笼子把它抓住，先在笼中放入食物，接下来只需要等它上钩。晚上，黄鼠狼再次出现，直接就被食物吸引了，但它非常谨慎，在入口徘徊了很久，最终没能抵挡住诱惑，但是呢，并没完全钻进去，留了一半身体在外面，叼上一块食物就退了出来，这也太好吃了吧！吃完后没忍住，又钻了进去。这次呢，完全钻进了笼子里。吃完才发现中了圈套，对着入口一顿挠，没想到还真被他挠开了。工作人员看得目瞪口呆，决定再试一次。黄鼠狼这次犹豫半天都不敢进去，但大鸡腿实在太香了，还是钻了进去。这次呢，成功抓到了他，随后把他带到野外放生了。好了，我是预备关注我，每天一个迷惑行为大赏。这种会上树的羊拉的粑粑，竟然是当地有名的美食。当地人会在里面加入少量蜂蜜后，用来蘸着面包吃，据说口感醇香浓厚，跟我们吃的麻酱有相似的味道。而且从粑粑中还可以压榨出食用油，这种油还是当地公认的纯天然护肤品，有抗衰老的作用。就是这一群会上树的摩洛哥战羊，它们的蹄子分开后可以牢牢地卡在树杈中，站在树上如履平地，而且脚底非常柔软，类似于防滑垫，可以很好地贴合树皮。当然也有失足掉落的情况，一旦失足呢，就会变成羊肉串。山羊上的也并不是普通的树木，而是当地一种非常珍贵的阿甘树。这种树呢能生存上百年，果实呢富含维生素 E 和不饱和脂肪酸。果核呢，则可以榨油，手动去皮的话比较费劲，所以说山羊上树就扮演了一个去皮剂的功能，不但能喂饱这些山羊，还能省下不少的工序。由于山羊无法消化果核，会随着粪便排出，果核经过山羊的消化后，会形成一种
。阿甘油被称作液体黄金，是公认的天然护肤品，还可以作为护发素，能修复受损的毛发，增加头发的光泽度。另外呢，阿甘油还是绝佳的食用油，味道醇香浓厚，据说价格也很高，大约每升300美元，可以说是世界上最贵的油了。当地为了大规模的榨取阿甘油，现在都会采用机器榨油，这种方式出油率高，但是会少了一种风味。榨油后剩余的残渣，味道和我们吃的芝麻酱颇为相似。摩洛哥人会加入少量的蜂蜜，用来蘸着面包吃。如今，在摩洛哥的很多地区，仍然可以看到山羊上树的场景，但已经变成了旅游景点。游客呢，可以和他们合影，但很少能吃到羊粑粑榨的油了。这种外表酷炫的镜子，竟然是用泥巴做的，不但光可照人，甚至还有美颜的效果。女人们都认为，这种镜子才能照出最真实的自己，对这种镜子爱不释手。然而，制作这种镜子的秘诀，只有少数人知道。整个过程非常耗费人力，因此呢，卖家也高的离谱。要制作这种独特的镜子，用的材料却极其的普通。最主要的材料就是屋顶上的瓦片，把瓦片敲碎，放在石板上反复研磨，磨得越细，做出来的成品质量越高。在里面加上一些黄麻纤维，然后加水充分混合在一起。接着呢，再次把泥浆碾压一遍，确保里面没有大块的颗粒。随后把研磨好的泥浆放入圆形模具中，用手压实后就可以拿到太阳下晾晒几天。晒干后开始打磨，用手感受圆盘的平整度，打磨的差不多了。还要在上面涂上一层黑色粉末，这个呢就是关键了。涂多少完全凭手感。接下来的工作就要由男人来完成，在光滑的圆盘上再放置三块小金属，然后将另一个圆盘扣在上面，中间呢就形成了一个空隙，然后用粘土把四周完全密封，接着在上面戳个洞，捏出一个入口，随后放在外面继续晾干。等待的时间，他拿出了一些金属合金，其实泥巴只是制作镜子的模具而已。镜子本身呢还是由这些合金做成的，合金是由锡和铜混合而成。但混合比例是商业机密，把合金都塞到入口里面，上面盖上一层棉布后，继续用粘土密封，然后将这些模具放在火上，上面铺满椰子壳，开始烧制，就这样一直加热一个小时，通过听声音来判断金属是否融化。合金融化后呢，就要慢慢翻转一下，让融化的合金液体填充模具中的空隙，等模具冷静下来，敲掉模具，镜子毛坯已经锻造成功，不过呢，现在还不能反光，需要经过几轮抛光，但首先要把毛坯修剪成合适的尺寸。尺寸不同呢，价格也相差很大。最受欢迎的种类是手持的小镜子，修剪完成后，用湿砂纸打磨镜子表面，出现光泽后，在上面滴上椰子油继续打磨，直到镜子可以清晰的照出自己。最后把镜子放入镜框粘合在一起。这还没完，最后还需要用天鹅绒布抛光，再背上贴上自己的 logo， 这样一个昂贵的手工镜子就完成了，能更好的照亮你的美。这是一种用脚踩出来的酒，好不好喝全凭脚法。这个印度家庭作坊仍然使用古法酿酒工艺，生产过程呢一言难尽，竟然还需要蚂蚁的帮助。这种酒呢就是腰果酒，也叫芬尼酒，不是很干净，但是很香。每到腰果成熟的季节，他们每天都会去捡掉落的腰果，收集完成后需要一个个的取出种子。这种生腰果可以卖给工厂进行烘烤加工，就成了我们平时吃到的干果。剩下的果肉呢就用来制作腰果酒。第一步榨汁。这是个体力活，需要家庭中的男性完成。大叔穿上裹满泥浆的靴子，站在里面就是一顿猛踩，看似杂乱无章，其实是他的独特脚法。他的脚步又快又密，保证每一颗腰果都能充分享受到足底按摩。雨靴上的泥巴很快就被果汁洗得干干净净，就这样一脚一脚，果汁混合的泥水以及汗水流进了容器里。之前他们也尝试过用其他方式榨汁，但最终发现还是用脚踩的好喝。其实呢，现在好多了，之前都是光脚踩，据说呢会有一种独特的风味为了尽可能的榨干果汁，他们还会把果肉堆积在一起，用绳子绑起来，然后在上面压上几块石头，就这样镜子一液，挤出最后一滴果汁。剩余的果肉残渣就会拿去喂牛。收集到的果汁要先用纱布过滤一遍，去掉大块的果肉杂质，然后呢，将果汁静置发酵两三天，直到发黄冒泡。接着呢，就到了最重要的一步——蒸馏，把发酵好的果汁倒入锅中，锅上面再套上一个桶，随后呢，用泥巴封口。这些泥巴也不是普通的泥巴。而是来自附近的蚂蚁窝，这些泥土呢粘度大，有很好的密封性。接下来就是加热的蒸馏，这一罐大约要持续加热八个小时。蒸汽通过管道进入装满水的水箱，冷却后的蒸汽就成了酒。不过现在的酒精含量还比较低，他们会将其重新倒入锅中，然后再蒸馏七个小时。就这样，经过多次蒸馏，就得到了腰果酒。腰果酒的酒精含量大约在百分之四十左右。他们还会通过观察酒花来判断腰果酒的品质，如果气泡很大，并且可以快速散开，就说明这次酿制的非常成功。这种酒呢，在印度十分受欢迎。他们认为，只有这种用脚踩出来的酒才是最好喝的，干净又卫生啊。这是一种比鲱鱼罐头还要臭的食物，一般人闻一下就会吐。他们呢，却爱到不行，平时都舍不得吃，只有招待客人的时候才会拿出来。记者尝了一口，反应非常真实。这种食物呢，就是蓝纹奶酪，奶奶蓝纹奶酪。这家意大利工厂仍然使用古法制作。
能动手的尽量手动完成。每天早上，农场都会送来新鲜牛奶。一开始呢，就要把凝乳酶和霉菌加入牛奶中，大约二十分钟内，牛奶就会变成凝乳，看起来呢像一个巨大的豆腐脑。工人用特制的工具把它分割成小块。接着呢，把这些切好的小块装进圆形模具中，每个桶上都有编号，这相当于它的身份证号。接着把模具放置在温暖潮湿的环境中，每个模具每天都要来回翻转四次，来帮助牛乳沉淀。静置一夜后，奶酪成型，开始腌制。机器会在奶酪表面均匀撒上一层盐，随后呢，再次送入储藏室。储藏室里温暖潮湿，这有利于奶酪中的霉菌活动。制菌员会随机检查发酵情况，一般经过三天左右，就需要把它们转移到冷藏室中。在这里，每一块奶酪都要被扎上百针，这是为了让氧气进入奶酪内部，使其长出标志性的蓝色纹理。时间是制作这道美食的关键。根据口感的不同，奶酪要在冷藏室待上两到三个月，直到表面发霉变臭。制卷员把洛阳铲插入奶酪，轻轻转动就可以把内部的奶酪带出来。通过气味和口感来判断奶酪是否发酵完成。两个月的蓝纹奶酪还比较柔软，味道呢类似三天没洗的臭袜子，一般人都比较容易接受。放置三个月的奶酪就已经变得很硬了。内部的蓝色纹理清晰可见，味道呢也臭得很正宗。记者忍不住尝了尝，成熟的蓝纹奶酪是高档餐厅必不可少的美食。吃面的时候来上一点，臭烘的得劲儿。